mbretja agron, kryushtaraku që bëri i lirin dhe vdiq në kulmin e saj. Historia e mbretërve të shtetit i lir, si ne gjithë historin e i liris, vjen nga burime dytësore dhe kryesisht prej romakve dhe grekve. Gjithashtu dhe për agronin, mbreti gjithë pushtetshëm të i lirve diet pak nga fakte burimore. Aktivieti i ti përshkruet nga këto burime e sidomos nga polibi. Si pas tip të vicit, ardhja e agronit përkon me ngritjen e madhështis së mbretëris i lire. Në librin e ti, mbretërimi dhe mbretër i lirë që malvelia përshëkuan kështu rrugëtimin e ti. Disa studiues ja kushtojnë ati themelimin e shtetit ardhjan, dërsa të tjerë të atit, pleuratit, por diçka është e qartë, a i sundojnë në vitet 250-231 e p. Erë dhe vazhdoj masat reformuese për riforcimin e i liris që kishtë ndërmarja ati, pleurati. Erdi në fuqi si mbret dhe si kryushtarak, duke i dhenë shtetit i lir një mendje dhe dorë të forë. Gjatë kohë së mbretërimit të ti, pati zhvillime në fushat të ndryshme, qytetet lullzuan më tepër, pu shteti më i lartë për qëndroj drejtimin duke ngushtuar autonomin vendore të grupeve të ndryshëm të përfshirë në atë shtet, eti. Mbreti agron zjeroj shtrirje në jurikësionit të shtetit duket në modelin e një kohë shumë më të vjetër, atë të shtrirje së liburnëve dhe pati prirjen të vendoste ashtu si ata të lasokracin në detin Adriatit. Kjo edhe për shkak të fuqis dëtare të flotës i lire, që ishte e konsidereshme dhe tepër e fuqishme për kohën, dërko që në favor të saj ishin limanet për gjatë bregdetit ku strehoj mre kulisht. Shtrirja e këti shteti, si thamë, shkon të deri në brigjet e aos, bios, në jug dhe në veri, si pas disa burimeve në Narona, e si pas disa të tjerave deri në veriu në skajm të pelgut Adriati. Bënim për jashtim vetëm dy kolonit bregdetare romake, Apolonia dhe Dyrahu. Zotërimi i detit ishte karakteristik për sundimin e ti, duke ju përqasur pra trashëgimis liburne, jo vetëm në teritoret për katëse, por edhe në natrën e fuqis detare. Kjo karakteristik në të vërtet ishte në vetë natyrën e kohës, pasi kush zotëron të detin, kishte në në kontrol edhe brigjet, edhe të regëtim që zhvillojë në to, edhe trafikun detar të gjithlojshëm. Ndërko, si që vëren selim islami në punimin e ti, duke analizuar marëdhenjet me fuqit e tjera të kohës, ndër shtetet kufitare të shtetit i lirë të agronit, vetëm mbretëria dardane ishte në njitje, ndërsa vendet jugore kishin pësuar rënje. Epiri, Macedonia dhe Greqia ishin gërthyrë në luftëra të ashpra shëqërore politike dhe rivaliteti mes tyre. Redhë gjysmës së shekullit i i për, e së pozitat e Macedonis ishin të lëkundura. Për pjekjet e antigon gonatës për të ruajtur hegemonin e sajnë bi Greqin, nuk patën fryte. Pasardhë si i ti Demetri i i undodhë në një situat edhe më të pavoliqme. Dy lidhjet e mëdha greke, ajo e tole dhe akease, ishin lidur në një koalicion anti-Macedon dhe përmbysja e ti nga alianca me Macedonin për t'ju bashkuar koalicionit republikan, e rëndoj edhe më te për gjendjen, duke ndryshuar raportin e forcave në kuris të Macedonis. Kjo soli rjedhoj futjen e trupave të koalicionit anti-Macedon në Akarnani, e cila gëzon të mbrojtjen e Macedonis. Në të njëtën ko, një sulmi furishëm nga ana e mbretëris Dardane, nisi mbi Macedonin nga veriu. Në këto kushtë Demetri kishtë nevoj për aleans dhe kështu ju drejtua shtetit i lirë të agronit për të balancuar fuqi. Më lartë kemi thënë se Polibi ja atribuon lidhjen e kësaj aleance një shume parash që ju dha agronit për të ndimuar medionin e rethuar nga e tollet, por kjo alenac mund të shiet edhe në një drit tjetër dhe jo ashtë se mpiciste sa e përshkruan Polibi. Êshtë e njohër prirja e fuqive politike për të lidur me aleat që përbalen me alianca kundërshtare. Kjo siel edhe balancimin e raporteve në marëdhënjet ndërkomptare. Pra, shojim një prirje për i shtetarit të mbreth të këgroni që aleancen me Macedonin e shë si një mundësi për të dobësuar entitetet të tira politike që në një kohë të më vonëshem mund t'i nënshtrojen ati për shkak të fuqis që paraqiste. Edhe arsyja doktrinare mund të meret para sysh këtu, pasi alianca e kryuar me Macedonin ishte monarkike, dërsa alianca armike ishte republikane. Ndërko, kjo ishte dhe një mundësi për të zgjeruar sundimin edhe në vise që vërtet ishin në nëmbrojtjen e Macedonis, por praktikisht ishte e pamundur që kjo të ushtron të ndo një pushtet real në bito, kështu që për hirë të aliancës mund të plëtsoeshin aspiratet e shtetit ilir në këto vise. Gjithashtu kontroli i pikave kyq në epir, jepë të mundësi për aspiratën themelore të talasokracis në detin Adriatik, apo pse jo edhe më. Gjerë 
dhe kështu duke vën në zbatim aliancen, agroni vendosi të sulmon të etolet që kishin rrethuar me dionin. Ndërko, po libi na siel rrjedhe në njëjarjeve luftarake dhe rrjedhojet e kësaj lufte, natën 100 anije me 5.000 ilir, lundruan në drejtim të medionit dhe ju avitën qytetit 231. Si u futën në liman të nesërmen, sa po u gdhi, zbarkuan me të shpejt, pa shumë dhe të reshtuar në njësi, në original njësia e ilirve quet speria, që është e barabart me një kohort një djetë e legionit romak, si pas taktikës së tyre të zakonqme, usullën kunder lëmit të etolve. Këta, por sa e morën vesh këtë njëjarje, u habitën për sulmin e papritur dhe për gudzimin e ilirve, nga ana tjetër, duke pasur që prej shumë kosh një mendim të lartë për vetën e tyre dhe duke pasur besim në forcat e veta, nuk e humbën të ruan, por qëndruan për sëri me gudzim. Kështu pra, pjesën më të madhe të hiplitve dhe të kalorësisë së tyre e raftjen për paralëmit në vendet e sheshe, pasi jebë zhvillimin e betejes, ku ilirët kanë te për e përsi luftimi. Një numër të madhë prej tyre u vranë, një pjesë e madhë e uzunë robë dhe gjithë armët e materiali u shtarak ranë në duart të ilirve. Kështu pra, ilirët, pasi kryen urdhërat që i kishtë edhe në mbreti i tyre, ngarkuan plaçkën në anijet dhe me njëherë unisëm për në vendin e tyre. Mbreti agron, pasi u këthyen anijet dhe mori vesh nga komandantët u shtarak rezicet e luftës, u gëzua aqë shumë se i kishtë mposhtur e tollet, duke menduar se ata ishin shumë mendje më dhejnë sa që nga gëzimi u dha pas të pirit e pas dëfrimeve të tjera të këti vloj, mirë po këto i shkaktuar një të fëtor të rënd, që në pak dit e përcoli në varë. Pas vdekje së ti, mbretërin e trashëgoj e shoqja, te uta. Kështu ndërthuren edhe disa element të tjerë që solën rjedhen e njarjeve të më vonqme. Synimi për zotërimin e detit prishe nga një rethan bestisë. Kundrual shtetit ilir në ishujt e shumë që gjendën aty ishte edhe ishull i isës që gëzon të mbrojtjen e romakve, të cilëve u ishte dorëzuar për t'i shpëtuar su undimit të agroni. Sulmin da i medionit, por edhe ankimet e isasve si dhe inkursionet detare ilire, kishin tërhequr vëmëndjen e romës, e cila tashmë ishte në kulmin e saj dhe po vështron të mundësin e shtrirjes edhe për të izotërimeve të derjat hershme. Kjo është faqje e mbretëris i lire të agronit në për masa kërcënuese për bënte një rezik për synimet e saj në të ardhmen. Pra ndaj ajo ndërmori filimisht hapa diplomatik për të ndaluar hovin e agronit, por me qenë se kysit thonë dhe dëshmit kishtë ndëruar jetë para mbëriti se këti delegacioni romak, në gjarjet u shvilluan tashmë si pas veprimit të teutës, kujdestare e trashëgimtarit të agronit, pineut të vogël. Qemal Velia, shkëputur nga mbretërimi dhe mbretër i lirë,